সুপ্রিয় শিক্ষার্থী স্বাগত জানাচ্ছি ওয়েব বেসড স্টুডেন্ট রেজাল্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম নিয়ে আমাদের আজকের আলোচনায় এই প্রজেক্টটি মূলত একটি ওয়েব বেসড অ্যাপ্লিকেশন এটার মাধ্যমে আমরা স্টুডেন্টের রেজাল্টগুলো মেনটেন করার জন্য ডেভেলপ করাচ্ছি এই প্রজেক্টে তিনটি মডিউল রয়েছে অ্যাডমিট মডিউল টিচার মডিউল এবং স্টুডেন্ট মডিউল অ্যাডমিট মডিউল ব্যবহার করা হয়েছে সাবজেক্ট ক্লাস এগুলো ক্রিয়েট করা ম্যানেজ করা স্টুডেন্ট ক্রিয়েট করা স্টুডেন্ট অ্যাড করা তাদের রেজাল্টগুলো অ্যাড করার জন্য টিচার মডিউল ম্যানেজ দি মার্কস অফ ইচ স্টুডেন্ট প্রত্যেক স্টুডেন্টের মার্কসগুলো ম্যানেজ করা হয় টিচার মডিউল ব্যবহার করে এবং স্টুডেন্ট মডিউল ইজ ইউজ টু প্রোভাইড দি রেজাল্টস অফ দ্য স্টুডেন্টস অ্যান্ড ক্যান ডাউনলোড দি রেজাল্টস স্টুডেন্ট মডিউল ব্যবহার করে স্টুডেন্ট তার রেজাল্ট দেখতে পারবে এবং তার রেজাল্ট ডাউনলোড করতে পারবে রেজিস্টার্ড ইউজার্স স্টুডেন্টের ডেটাবেস অ্যাক্সেস করতে পারবে এই ডেটাবেসে সাবজেক্ট সম্পর্কিত তথ্য থাকবে ক্লাস সম্পর্কিত তথ্য থাকবে রেজাল্টস এবং এই সম্পর্কিত তথ্যগুলো থাকবে স্টুডেন্ট তার রেজাল্ট ডাউনলোড করতে পারবে এবং এখন যে এক্সিস্টিং সিস্টেম রয়েছে আমাদের ইনস্টিটিউশনগুলোতে সেগুলো হচ্ছে স্টুডেন্টের রেজাল্টগুলো ম্যানুয়ালি প্রসেস করা হয় অর্থাৎ স্টুডেন্টের রেজাল্টগুলো ম্যানুয়ালি ইনপুট দেয়া হয় মানে কাগজে কলমে সেগুলোকে প্রসেস করা হয় এবং সেটাকে আমরা চাই যে সম্পূর্ণ অটোমেটেড ভাবে রেজাল্ট প্রসেসিং করার কাজটি সম্পূর্ণ করা যার ফলে কম সময়ে রেজাল্ট প্রসেসিং এর কাজগুলো হয় এবং যে কোনো স্টুডেন্টের যে কোনো তথ্য পেতে তাদের কোর্স সম্পর্কিত ফলাফল সম্পর্কিত সেগুলোর ইনফরমেশন অ্যাক্সেস যেন সহজ হয় সেটি এই সিস্টেমের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে এবং সেই সুবাদেই আমাদের স্টুডেন্ট রেজাল্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম আমরা প্রপোজ করছি এই সিস্টেম ডেভেলপ করার ক্ষেত্রে ফ্রন্ট এন্ড ডিজাইনে স্টেম এল সি এস এস জাম স্ক্রিপ্ট এবং বুট স্ট্যাপ ব্যবহার করা হয়েছে ব্যাক এন্ড ডেটাবেজ মাইস কিউএল এবং ব্যবহারকারী যদি ওই ইউজার আগে থেকে ক্রিয়েট করা থাকে তাহলে সে তার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে প্রবেশ করবে সিস্টেমে আর যদি আগে থেকে ইউজারের রেজিস্ট্রেশন করা না থাকে সেক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশনের জন্য स्टूडेंट টিচার হিসেবে যদি সে লগ ইন করে তাহলে টিচার মডিউল অ্যাক্সেস করতে পারবে যদি স্টুডেন্ট হিসেবে লগ ইন করে তাহলে স্টুডেন্ট মডিউল অ্যাক্সেস করতে পারবে অ্যাডমিন মডিউল অ্যাক্সেস করার মধ্য দিয়ে সে চাইলে মাস্টার ইনফরমেশন অর্থাৎ স্টুডেন্ট সম্পর্কিত টিচার সম্পর্কিত কোর্স সম্পর্কিত তথ্যগুলো অ্যাড করতে পারবে আপডেট করতে পারবে অথবা ডিলিট করতে পারবে শিক্ষকদেরকে বিভিন্ন কোর্স অ্যাসাইন করতে পারবে এবং সকল তথ্যগুলো অ্যাডমিন দেখতে পারবে কিন্তু একজন স্টুডেন্ট হিসেবে যখন সে স্টুডেন্ট মডিউল অ্যাক্সেস করবে তখন সে শুধুমাত্র স্টুডেন্ট ইনফরমেশন দেখতে পারবে এবং রেজাল্ট দেখতে পারবে এবং টিচার মডিউলে যদি একজন শিক্ষক লগ ইন করেন তাহলে তিনি তার স্টুডেন্টদের মার্কস এন্ট্রি দিতে পারবেন এবং স্টুডেন্টের ইনফরমেশন দেখতে পারবেন তার শিক্ষক হিসেবে তার ইনফরমেশন তিনি দেখতে পারবেন তো এই হচ্ছে ওয়ার্ক ফ্লো প্রসেস ডায়াগ্রাম অফ স্টুডেন্ট রেজাল্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এখানে আমরা দেখিয়েছি যে অ্যাডমিন মডিউলে অ্যাডমিন লগ ইন করে কি কি কাজ করতে পারবেন তিনি শিক্ষকদের তথ্যগুলো মেনটেন করতে পারবেন মার্কসের তথ্যগুলো মেনটেন করতে পারবেন মেনটেন করার অর্থ হচ্ছে তিনি অ্যাড করতে পারবেন আপডেট করতে পারবেন ভিউ করতে পারবেন ডিলিট করতে পারবেন রেজাল্ট ডিটেলস মেনটেন করতে পারবেন কোর্স ইনফরমেশন মেনটেন করতে পারবেন আমরা নিচে সামারি করেছি পাঁচটি বুলেটে যে একজন অ্যাডমিন অ্যাড পারমিশন রয়েছে তার অর্থাৎ তিনি চাইলে কোনো টিচার অ্যাড করতে পারবেন কোনো মার্কস অ্যাড করতে পারবেন কোনো রেজাল্ট অ্যাড করতে পারবেন কোনো কোর্স অ্যাড করতে পারবেন চাইলে এক্সিস্টিং রেজাল্টকে তিনি আপডেট করার অনুমতি আছে বা শিক্ষকদের তথ্যগুলো আপডেট করতে পারবেন ভিউ করতে পারবেন চাইলে কোনো শিক্ষক যদি চাকরি ছেড়ে চলে যায় তাহলে সেই শিক্ষকের প্রোফাইল তিনি ডেটাবেস থেকে ডিলিট করতে পারবেন তিনি চাইলে স্টুডেন্ট অ্যাকাউন্ট বা টিচার অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে পারবেন অথরাইজ করতে পারবেন কিংবা ডিজাবল করতে পারবেন তিনি ইন্ডিভিজুয়াল লার্নার দের রেজাল্ট দেখতে পারবেন তাদের পার্সেন্টেজ দেখতে পারবেন 
তিনি রেজাল্টের রিপোর্ট ডাউনলোড করতে পারবেন বিভিন্ন রেকর্ডগুলো অর্থাৎ স্টুডেন্টের রেকর্ডগুলো তিনি রিভিউ করতে পারবেন অর্থাৎ কোন শিক্ষক যদি মার্কস ইনপুট দেয় ভুল করে কারো হয়তো বি প্লাস এর জায়গায় এ প্লাস হয়ে গেছে ওই রেকর্ডস তিনি রিভিউ করে রেজাল্ট কারেকশন করতে পারবেন টিচার বা স্টাফ মডিউলে আমরা যদি দেখি শিক্ষক হিসেবে তিনি লগ ইন করার পরে একজন স্টুডেন্টের রেকর্ড তিনি দেখতে পারবেন তার পার্সোনাল ইনফরমেশন দেখতে পারবেন রেজাল্ট আপডেট করতে পারবেন দেন তিনি তার পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করতে পারবেন স্টুডেন্ট হিসেবে লগ ইন করলে স্টুডেন্ট তার পার্সোনাল ইনফরমেশন দেখতে পারবে রেজাল্ট দেখতে পারবে এবং তার পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করতে পারবে অর্থাৎ একজন স্টুডেন্ট হিসেবে তাকে একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে হবে সে তার সকল কোর্সে সকল সেমিস্টারে কি কি রেজাল্ট পেয়েছে সেটা সে পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় এনি হয় ইন দি ওয়ার্ল্ড পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় বসে সে ইন্টারনেট ব্যবহার করে তার রেজাল্ট কোন কোর্সে কত গ্রেড পেয়েছে বা কত জিপিএ পেয়েছে সেটি সে দেখতে পারবে রিপোর্ট ডাউনলোড করতে পারবে প্রোফাইল আপডেট করতে পারবে এবং তার পাসওয়ার্ড इनफरमेशन अर्थात टीचार स्टूडेंट स्टाफ अफिसर तरह इनफरमेशन गेनटेन करते रिसेट सिसटेम सिसटेम टाइम चाहले फुल्लि रिसेट करते रिपोर्ट जेनारेट करते लग इन तो करते सेमिस्टार इनफरमेशन कोर्स इनफरमेशन मेनटेन करते रेजल्ट मेनटेन करते शिक्षक हिसाब से मार्क्स एंट्री दी रेजल्ट आपडेट कर परमिशन रही है इग्रामे डाटाबेज निर्धारण कर डिलीट करते रिपोर्ट স্টুডেন্ট মডিউলে আমরা স্টুডেন্টের ইনফরমেশন দেখতে পারবো মাস্টার ইনফরমেশন তার বিভিন্ন সেমিস্টার রেজাল্ট সিজিপিএ সে দেখতে পারবে ডাউনলোড করতে পারবে এখানে আমরা দেখিয়েছি স্টুডেন্ট ম্যানেজ ইন্টারফেসে আউটলুকটা কেমন হবে টিচার ম্যানেজ ইন্টারফেসের আউটলুকটা কেমন হবে কোর্স ম্যানেজ ইন্টারফেসের আউটলুক কেমন হবে কোর্স অ্যাসাইনমেন্ট ইন্টারফেসটা কেমন হবে এবং মার্কস এন্ট্রি দিলে একজন শিক্ষক স্টুডেন্টের আইডি দেবে তার অ্যাটেন্ডেন্স এর মার্কস কত মিড টার্ম এর মার্কস কত প্রেজেন্টেশন বা অ্যাসাইনমেন্ট এর মার্কস কত ফাইনাল মার্কস কত সেই मैनेज करते रिपोर्टेम তো স্টুডেন্ট রেজাল্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম একটি অনলাইন ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন এবং এটি ব্যবহার করে যে কোনো জায়গায় যে কোনো সময় যে কোনো স্টুডেন্ট বা ফ্যাকাল্টি তাদের রেজাল্ট দেখতে পারবে এবং রেজাল্ট শিক্ষকরা রেজাল্ট অনলাইনে জমা দিতে পারবে 
स्टूडेंट राशि का तक के रिजल्ट देखते बाबे सो एसआरएमएस सिस्टम के व्यवहार करा क्षेत्र पीएचपी मास्क्यूएल एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट व्यवहार करा हुआ छे एटा के लोकल होस्ट बा लोकली होस्टेड करा हुआ छे अर्थात एपस वेब सर्वर व्यवहार करे लोकल मशीन बा हमारे निजस्व कंप्यूटर टा के होस्ट करे हमरा टेस्ट करेछि एवं हमरा एखन मोटा मोटी भाबे स्लाइड टा शेष करलाम हमरा एखन चलो जाबो की भाबे हमरा हमारे सिस्टम टा के रन कराबो तो आमी सरसरी चलो जाछि দেখানোর জন্য যে আমাদের যে প্রজেক্টটা আমরা এখানে যে phpgurukul.com student result management system এই লিংক থেকে আমরা সরাসরি ডাউনলোড করব আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি শুরু থেকে সোর্স কোডে অনেক প্রবলেম থাকতে পারে সেই জন্য এই ওয়েব লিংকে যাওয়ার পরে এখানে নিচে আসার পরে দেখা যাবে ডাউনলোড এর অপশনে ডাউনলোড নাও এখান থেকে 10.2 মেগাবাইট এর সোর্স কোডটি ডাউনলোড করতে হবে এবং এটি রাখতে হবে কোথায় যেখানে जैम शायदानों तो उन्नो देर शावर लोकल डिस्क सी ते मुल्लों तो ए ही पोजीशन बुलाते हैं हाँ तो जैम सेट अप दे आज तो हमने ताकि शिकायत डुप्ता भें आमर एक है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन बा आई ड्राइवे आमी जैम फोल्डर टी सेट अप दिए चार तो जैम सॉफ्टवेयर टी सेट अप दे आज तार ए सी डॉक्सर তাহলে আমার সরাসরি phpgurukul.com এই ওয়েবসাইট থেকে স্টুডেন্ট রেজাল্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সোর্স করতে আমি এখানে ডাউনলোড করছি এবং ডাউনলোড শেষে আমি কিভাবে ব্রাউজারে আমরা রান করাবো কিংবা ডেটাবেস ক্রিয়েট করব সেই জিনিসগুলো আমি এখানে দেখাবো তো আমরা ডাউনলোড হয়ে যাওয়ার পরেই আমরা চলে যাব আমাদের সিস্টেমে আমরা দেখব যে কিভাবে আমরা সেটিকে আনজিপ করব ডেটাবেস ক্রিয়েট করব এবং পরবর্তীতে আমরা ওয়েব ব্রাউজার ব্যবহার করে অ্যাক্সেস করতে পারব আমাদের ডাউনলোড হয়ে গেছে আমরা এই বাটনে ক্লিক করে আমরা ঠিক লোকেশনে চলে যাব এটা যেহেতু অনেক বড় নাম এটাকে সুবিধার্থে সহজ সুবিধার্থে আমরা একটু রিনেম করব এস আর এম এস স্টুডেন্ট রেজাল্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তাহলে আমাদের আনজিপ করলে সুবিধা হবে আনজিপ করি এক্সট্রাক্ট ফাইলস এন্টার চাপলাম তাহলে আমাদের এসআরএমএস নামে একটা ফোল্ডার তৈরি হলো আমরা দেখতে পাচ্ছি এসআরএমএস ফোল্ডারের মধ্যে আমরা যদি প্রবেশ করি তাহলে সেখানে আবার একটা বড় নাম সেটাকে F2 বাটন চেপে বা রিনেম করে নিয়ে আমরা এসআরএমএস নামে আমরা রিনেম করে নিলাম এরপর এন্টার দিয়ে দেখি সেখানে এসআরএমএস নামে আরেকটা ফোল্ডার আছে মূলত এর মধ্যেই মেইন সোর্স কোডটা আছে একটা রিডমি ফাইল আছে এবং একটা স্কেল ফাইল আছে এই স্কেল ফাইলটা ব্যবহার করে ডেটাবেস বানাতে হবে সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এসকিউএল ফাইল এটি আমাদের ডেটাবেস তৈরির জন্য লাগবে এবং এটির মধ্যে মূলত আমাদের সফটওয়্যারটির মূল সোর্স কোড রয়েছে যেগুলো পিএইচপি ফাইল তাহলে আমরা যদি এই ফাইলটাই মূলত যেহেতু রান করব আমাদের এই লোকেশনটা গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ আমরা এখানে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল সি চেপে আমরা আমাদের ব্রাউজার চালু করে আমরা লিখব লোকাল হোস্ট আমাদের অলরেডি চলে আসছে আমাদের লোকাল হোস্টের পরে একটা পোর্ট নাম্বার আছে 8081 অনেক পিসিতে পোর্ট নাম্বার নাও লাগতে পারে অনেক জায়গায় লাগতে পারে তারপরে পেস্ট করব এরপর এইচটি ডক্স পর্যন্ত অর্থাৎ ড্রাইভের নাম থেকে জ্যাম স্ল্যাশ এইচটি ডক্স এটি আমরা কেটে দিব অর্থাৎ থাকবে কি লোকাল হোস্ট কোলন পোর্ট নাম্বার যার যার পোর্ট নাম্বার যেটা অর্থাৎ জ্যাম এর যে পোর্ট নাম্বার 8081 এরপর এসআরএমএস এসআরএমএস অর্থাৎ এসআরএমএস নামে একটা ফোল্ডারের মধ্যে আরেকটা এসআরএমএস ফোল্ডারের মধ্যে আরেকটা এসআরএমএস নামে ফোল্ডার রয়েছে এবং মূল সোর্স কোডটি এর মধ্যে আছে সেই জন্য আমরা এই লোকেশনটা দিয়ে এন্টার বাটনে চাপলে আমাদের সফটওয়্যারটি এখানে ওপেন হবে বা রান হবে আমরা আশা করছি যে রান হবে এখন আনএবল টু কানেক্ট এটা কখন দেখাবে যখন সার্ভার এই লোকেশনে 081 পোর্টে কানেক্ট করতে পারছে না অর্থাৎ আমাদের জ্যাম সফটওয়্যারটি চালু নেই সেই ক্ষেত্রে আমাদের উইন্ডোজ বাটন কিবোর্ডে চাপার পরে এক্স এ এম পি পি জ্যাম লেখা পরে জ্যাম কন্ট্রোল প্যানেল সেটআপ দেয়া থাকতে হবে আগে তারপরে এন্টার বাটন চাপলে এখানে আমাদের অ্যাপাসি এবং মাইস্কিউএল এই দুটো সার্ভার লাগবে সেই ক্ষেত্রে স্টার্ট বাটনে যদি ক্লিক করি তাহলে একটা প্রোগ্রাম আইডি এবং একটা পোর্ট অ্যাসাইন হবে অর্থাৎ এই যে 8081 পোর্টে আমাদের অ্যাপাসি রান হচ্ছে কাজে আমাদের এখানে সেই 8081 পোর্ট নাম্বারটি আমরা দিয়েছি মূলত অর্থাৎ আমাদের যে অ্যাপাসি সার্ভার সেটি কোন পোর্টে রান হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি পোর্ট হলো 8081 পোর্ট কাজে এটি আমাদের এখানে ব্যবহার করতে হবে এক একজনের কম্পিউটারে এক এক রকম পোর্ট অ্যাসাইন হতে পারে তাহলে তাকে সেই পোর্ট নাম্বার ইউজ করতে হবে কাজে এখন কিন্তু আমাদের সিস্টেমটা আরেকটা এরর দেখাচ্ছে যে আননোন এরর আননোন ডেটাবেস এসআরএমএস এই এররটা কখন দেখাবে যখন এসআরএমএস নামে কোনো ডেটাবেস তৈরি করা হয়নি সেক্ষেত্রে আমাদেরকে কি করতে হবে আমাদেরকে যেতে হবে 
php my admin अर्थात आम्रा जो देखी ए जे लोकल होस्ट 8081 लेखर पड़े php my admin ए लिंक टी व्यवहार करता है बाउज़ जारी लोकल होस्ट कोलोन 8081 फॉरवर्ड स्लैश php my admin इतना जोखन हम रख क्लिक कर वो तो खन आमदे एक रुको में एक टाइप स्कीमा भी शेखने बाम पासे जिगलो देखते पाची इनफॉरमेशन स्कीमा माय स्कीवल परफॉर्मेंस स्कीमा php api db এবং php my admin এগুলো আমাদের ডেটাবেস আমাদের নতুন একটা ডেটাবেস বানাতে হবে এখানে যে এররটা দেখাচ্ছিল আমরা দেখি যে আননোন ডেটাবেস srms অর্থাৎ srms নামে কোনো ডেটাবেস আমাদের নেই এটা অচেনা একটা ডেটাবেস তার কাছে কাজেই srms নামটা কপি করলাম কন্ট্রোল সি চেপে আমরা এখন নিউ বাটনে ক্লিক করলে আমরা একটা ডেটাবেস ক্রিয়েটর অপশন আসবে দেখব এখানে দেখতে পাচ্ছি ক্রিয়েট ডেটাবেস ডেটাবেস নেম আমরা ক্রিয়েট করলাম এবং srms নাম দিয়ে ক্রিয়েট বাটনে চাপলে আমাদের এখানে দেখাচ্ছে ডেটাবেস ক্রিয়েট হয়েছে এখন এটা একটা সিলেক্ট হয়ে আছে আমরা এখন ইম্পোর্ট করব অর্থাৎ টেবিল গুলো ক্রিয়েট করার জন্য আমরা সেই এসকিউএল ফাইলে যাব অর্থাৎ লোকেশনটা দেখতে হবে দিস পিসি সফটওয়্যার ইনস্টলেশন আই অর্থাৎ জ্যাম সফটওয়্যারটা যেখানে সেটআপ দেয়া হয়েছিল সেই জ্যামের মধ্যে এইচটি ডক্স এর মধ্যে কিন্তু আমাদের প্রজেক্টটা রাখা আছে কাজেই এর মধ্যে আমাদের কিন্তু এসকিউএল ফাইলটা রয়েছে অতএব আমরা সেই ফাইলটি সিলেক্ট করে দিলে এখানে দেখাবে srms.sql একদম নিচে চলে আসলে আমরা ইম্পোর্ট বাটন দেখতে পাবো সেখানে ক্লিক করলে ইম্পোর্ট হবে এবং আমাদের স্ক্রিন এরকম দেখাবে যে ইম্পোর্ট হ্যাজ বিন সাকসেসফুলি ফিনিশ 39 কোয়ারিজ এক্সিকিউটেড অর্থাৎ এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি srms এর মধ্যে অ্যাডমিন টিবিএল ক্লাসেস টিবিএল নোটিস টিবিএল রেজাল্ট টিবিএল স্টুডেন্টস টিবিএল সাবজেক্ট কম্বিনেশন এবং টিবিএল সাবজেক্টস এই টেবিলগুলো ঠিকঠাকভাবে তৈরি হয়েছে এখন আমরা যদি এই সেম উইন্ডোতে অ্যাড্রেস বারে সিলেক্ট করে আবার এন্টার বাটন চাপি কিবোর্ডের এন্টার বাটন তাহলে আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি সিস্টেম কি রান হয়েছে এবং যেভাবে ডিজাইন করা হয়েছিল সেই জিনিসটা স্ক্রিনে শো করছে কাজে এখন আমরা অ্যাডমিন হিসাবে স্টুডেন্ট হিসাবে লগইন করতে পারি আমরা অ্যাডমিন হিসেবে লগইন করে দেখি আমরা কিভাবে অ্যাডমিন হিসেবে লগইন করব অ্যাডমিন লেখার পরে এখানে পাসওয়ার্ড দিতে হবে কি পাসওয়ার্ড দিব বড় হাতের টি আমি একটু স্ক্রিনে লিখে দেখাচ্ছি বা আমরা যদি এটাকে একটু দেখাই তাহলে হয়তো বুঝতে সুবিধা হবে আমরা সরাসরি এই রিডমি ফাইলটি একটু ওপেন করে দেখি তাহলে বুঝতে পারবে এখানে কোডগুলো দেয়া আছে মানে কি হিসাবে লগইন করতে হবে অ্যাডমিন হিসাবে লগইন করতে হলে ইউজার আইডি হবে অ্যাডমিন পাসওয়ার্ড হবে বড় হাতের টি তারপর ইএসট আর স্টুডেন্ট হিসাবে যদি আমরা লগইন করতে চাই তাহলে রোল আইডি হবে 10861 এবং স্টুডেন্ট ক্লাস क्लसिएट करते ক্লাস ম্যানেজ করতে পারবো সাবজেক্টে ক্লিক করলে ক্রিয়েট সাবজেক্ট ম্যানেজ সাবজেক্ট অ্যাড সাবজেক্ট কম্বিনেশন এই অপশনগুলো আমরা দেখতে পাবো তার মানে সব ঠিকঠাক মতো আমাদের চালু হয়েছে অর্থাৎ আমাদের সফটওয়্যারটি ঠিকভাবে কাজ করতেছে আমরা অলরেডি টেস্ট করলাম এখন আমরা এক এক করে এখানে বিভিন্ন কাজগুলো করতে পারবো কিভাবে আমরা দেখি যেমন আমরা যদি চাই যে একজন একটা ক্রিয়েট ক্লাস ক্রিয়েট করবো আমরা এখানে ক্লাসের নাম দিলাম এখানে ক্লাসের নেম দিব সেকশন দিব এরপর আমরা যদি সাবমিট বাটনে ক্লিক করি তাহলে একটা ক্লাস তৈরি হবে আমরা যদি এখানে সাবজেক্ট ক্রিয়েট করতে চাই যে কোনো একটা সাবজেক্ট আমরা নতুন তৈরি করব সাবজেক্টের নাম দিলাম সি এস ই 460 সাবজেক্টের নাম দিলাম বা সাবজেক্টের নেম হচ্ছে কম্পিউটার এন্ড নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি কম্পিউটার এন্ড নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি এবং কোর্স কোড আমাদের এজ ইউজুয়ালি হয়তো 460 देखी चारोटी 
সাবমিট বাটনে ক্লিক করলে আমরা ফ্রন্ট এন্ড থেকে আমাদের ডাটাবেসে যাচ্ছি কিনা আমরা এই যে লো পিএসপি মাই অ্যাডমিন আমরা দেখতে পাবো এই জায়গাটা এখন আমরা রিফ্রেশ দিব এই যে রিফ্রেশ বাটনে যদি ক্লিক করি কন্ট্রোল আর চেপে তাহলে এখানে আমরা 11 জায়গায় এখন আমরা 12 দেখতে পাচ্ছি ইনফরমেশন সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট এক সাবজেক্ট নেমটি ইনসার্ট হয়েছে তার মানে আমরা ফ্রন্ট এন্ড থেকে ঠিকঠাক ভাবে যে ইনপুট গুলো দিচ্ছি ব্যাক এন্ডে বা ডেটাবেসে ঠিক ভাবে জমা হচ্ছে এভাবে আমরা সফটওয়্যার সিস্টেমটি সবই টেস্ট করতে পারবো এবং সেটাই তো আমাদের কাজ যে প্রতিটা অপশন ব্যবহার করে এখানে তো আমরা অ্যাডমিন হিসেবে কাজ করলাম আমরা চাইলে স্টুডেন্ট হিসেবে এখানে লগইন করতে পারি সে ক্ষেত্রে আমরা একটু রিডমি ফাইল থেকে দেখে আসি রোল নাম্বারটা 10 কারণ এই ডাটাবেজে এই ইনফরমেশন গুলো আগে থেকে দেয়া আছে বলে আমরা এগুলো দিয়ে আসলে জয়েন করতে পারতেছি আমরা নতুন ভাবে দিলে পর আমরা নতুন ভাবে লগইন করতে পারবো নতুন স্টুডেন্ট দিয়ে আমি তোমাদের নামে স্টুডেন্ট ক্রিয়েট করব এটা হচ্ছে फोर्थ ব্যাচের সি সেকশনের স্টুডেন্ট আমরা সার্চ করে দেখি এই আইডি থেকে আছে কিনা আমরা দেখলাম যে ঠিকঠাক ভাবে ডাটাবেজে রান হচ্ছে এবং অলস কুমার নামে আমরা একজনে পেয়েছি যে ইংলিশে 90 ম্যাথে 75 মিউজিকে 56 সায়েন্সে 80 পেয়েছে আমরা এই ডেটাগুলোই আমরা চেঞ্জ করব অনস কুমারের জায়গায় হবে সাইমা ইয়াসমিন বৃষ্টি কিংবা শ্রাবণী এবং সাবজেক্টের নাম হবে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি ইনফরমেশন সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট ডিজিটাল ইমেজ প্রসেসিং মার্কস বা গ্রেড লিখে দেব আমরা এখানে যে গ্রেড হচ্ছে 4.00 4.00 3.50 টোটাল এভারেজ বা এখানে জিপিএ আমরা এভাবে করে আমরা এই সিস্টেমটাকে আপডেট করব এখানে প্রিন্ট বাটন আছে চাইলে প্রিন্ট নেওয়া যাবে এবং সেটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি প্রিন্ট প্রিভিউ দেখাচ্ছে প্রিন্ট বাটনে ক্লিক করলে আমাদের প্রিন্টিং হবে বা পিডিএফ আকারে স্টোর করা যাবে তার মানে আমরা এখানে দেখলাম যে স্টুডেন্ট হিসেবে লগইন করলে স্টুডেন্ট তার তথ্যগুলো আবার স্টুডেন্টের রেজাল্ট সে দেখতে পারবে তার মানে আমাদের সিস্টেমটা ঠিকঠাক করে কাজ করতেছে আমরা মোটামুটি ভাবে সিস্টেমটি ডেমোনস্ট্রেট করেছি স্টুডেন্ট হিসেবে লগইন করা অ্যাডমিন হিসেবে লগইন করা এখন আমাদের এখানে নোটিশ বোর্ড অংশে বিভিন্ন নোটিশ আছে এখানে সেই জিনিসগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি তো এই সিস্টেম নিয়ে আরো পরে কথা বলবো আপাতত প্রথম কাজ হচ্ছে সিস্টেমটা ঠিকভাবে রান করানো এবং এবং সফটওয়্যারটা একটু ঘাটাঘাটি করা তাহলে আমি একটু সামারি টানি সেটা হচ্ছে যে পিএসপি গ্রুপুল ডট কম থেকে স্টুডেন্ট রেজাল্ট ম্যানেজ সিস্টেমটা ডাউনলোড করতে হবে সেভ করতে হবে জ্যাম ফোল্ডারের মধ্যে সেটাকে আনজিপ করতে হবে জ্যাম ফোল্ডারের মধ্যে এইচ ডি ডকস নামে একটা ফোল্ডার রয়েছে সেটিতে আনজিপ করতে হবে এরপরে একটা ডেটাবেস ক্রিয়েট করতে হবে ডেটাবেস তৈরি করার জন্য আমাদেরকে যেতে হবে পিএসপি মাই অ্যাডমিনে অর্থাৎ লোকাল হোস্ট কোলন পোর্ট নাম্বার স্ল্যাশ পিএসপি মাই অ্যাডমিন তারপরে আমাদেরকে একটা এস আর এম এস নামে একটা ডাটাবেস তৈরি করতে হবে এস আর এম এস তো ডাটাবেস তৈরি করতে আমাদের জাস্ট এই নিউতে ক্লিক করে ডাটাবেসের নামটা দিতে হবে এস আর এম এস তারপরে ডাটাবেস ক্রিয়েট হওয়ার পরে ইম্পোর্ট বাটনে ক্লিক করে আমাদেরকে ওই যে ফাইলটি আমরা ডাউনলোড করেছি ইন্টারনেট থেকে পিএসপি গুরুকুল থেকে সেখানে যে এস পি এল ফাইল রয়েছে সেটি এখানে ইম্পোর্ট করে দিয়ে টেবিলগুলো বানিয়ে ফেলতে হবে টেবিলগুলো বানানোর পরে আমাদেরকে যেতে হবে লোকাল হোস্ট এইট জিরো এইট ওয়ান এরপরে আমাদের ওই এইচ টি ডকস ফোল্ডারের মধ্যে মূল সোর্স কোড যেখানে আছে সেই লোকেশান আমাদের তিনটা ফোল্ডার আছে সেই জন্য আমাদের কেটা ব্যবহার করতে করতে হয়েছে যে এস আর এম এস ফোল্ডারের মধ্যে আরেকটা এস আর এম এস ফোল্ডার আছে তার মধ্যে আরেকটা এস আর এম এস ফোল্ডারের মধ্যে মেইন সোর্স কোডটা আছে তো এইটা যার যার পিসিতে যেমন ভাবে রাখবে ঠিক সেভাবেই অ্যাক্সেসটা করতে হবে এইটা অ্যাক্সেস করার পরে যে উইন্ডোটা আসবে সেখানে আমরা অ্যাডমিন হিসাবে লগ ইন করে আমরা পুরো সিস্টেমটা দেখতে পারবো এবং পাসওয়ার্ড হবে অ্যাডমিন এবং টেস্ট অ্যাট দ্য রেট অফ ওয়ান টু থ্রি টেস্টের টি বড় হাতের বাকি সব অক্ষর ছোট হাতের এরপর সাইন ইন করলে আমরা এরকম একটা অ্যাডমিন প্যানেল বা ড্যাশবোর্ড দেখতে পারবো এবং এরপর আমরা বাকি কাজগুলো করতে পারবো চাইলে স্টুডেন্ট অ্যাড করতে পারবো এই অ্যাড স্টুডেন্ট বাটনে ক্লিক করে এখানে স্টুডেন্ট অ্যাড করা যাবে আমরা চাইলে তার রেজাল্ট অ্যাড করতে পারবো আমরা এখানে স্পেসিফিক ভাবে আমরা রেজাল্ট অ্যাড করতে পারবো এভাবে করে আমরা স্টুডেন্ট রেজাল্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের যে অপশনগুলো আমরা এখানে দিয়েছি সেগুলো কিভাবে ব্যবহার করা যায় সেটি অ্যাক্সেস করে দেখতে হবে তো ঠিকভাবে রান করাতে পারলে আমরা পরবর্তীতে এই সফটওয়্যারটিকে আপডেট করা মডিফিকেশন করা এবং কাস্টমাইজ করার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করব তো আজকের লেকচার অর্থাৎ আমাদের যে স্টুডেন্ট রেজাল্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম একটা ওয়েব ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন সেটি নিয়ে আমাদের আলোচনা আজকের মতো এখানেই শেষ পরের আলোচনায় কথা হবে পুরো সফটওয়্যার বিভিন্ন দিকগুলো নিয়ে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন কথা হবে পরের লেকচারে